Hej och hjärtligt välkomna till Alfa Beta Gamma skolan på webben. Och det här är faktiskt vår första film. Du hittar fler filmer på vår hemsida www.matematikabg.se Och den här första filmen den heter 1.1 Siffror och tal. På det här orangea strecket så har jag skrivit upp våra 10 siffror. Vi har faktiskt inte fler än så. Men med hjälp av de här 10 siffrorna så kan vi skriva oändligt många tal. Till exempel så kan jag ta siffran 1 och skriva talet 1. Men jag kan också använda siffran 1 till att skriva talet 11. Eller talet 111. Om jag tar siffran 2 så kan jag använda den för att skriva talet 2. Eller talet 22. Eller 222. Eller 2222. Och så vidare. Och om jag kombinerar siffror så kan jag till exempel med siffran 3 och 4 skriva talet 34. Men jag kan också byta plats på siffrorna och skriva ett annat tal, nämligen 43. Så på det här sättet så använder vi endast 10 siffror för att skriva oändligt många tal. Men hur kan man egentligen skriva oändligt många tal med endast 10 siffror? Jo, vi har hittat på någonting som kallas för positionssystem. Och i ett positionssystem så är det siffrans plats i ett tal som avgör vilket värde siffran har. Man säger då att siffran har ett platsvärde. Okej, okay. jag ska försöka förklara vad jag menar. Vi tittar på det här talet. 13 456. Och om vi då tittar på siffran 3 så ser vi att den står på tusentalsplatsen. Och det innebär alltså att siffran 3 då är värd 3000. Om vi istället tittar på siffran 4 så står den på hundratalsplatsen. Alltså är siffran 4 värd 400. Tittar man på siffran 5 så står den på platsen för tiotal och är då värd 50. Och siffran 6, ja den står på platsen för ental och är då värd 6. Så på det här sättet så är alltså siffrans position eller plats i talet som bestämmer hur mycket den är värd. Så när man talar om positionssystemet så kan det vara bra att veta vad de här olika platserna eller positionerna heter. Sexan här är alltså då entalssiffra. Femman är tiotalssiffra. Fyran är hundratalssiffra. Trean är tusentalssiffra. Och ettan är tiotusentalssiffra. Man kan dela in alla tal i jämna och i udda tal. Alla jämna tal kan man dela lika. Om vi tittar till exempel på talet 2 som är ett jämnt tal. Och så tänker vi oss att det är två stycken äpplen. Och så har vi en pojke och en flicka som ska dela på de här äpplena. Då kommer de att få ett äpple var. Och det blir inget äpple över. Och då vet man att talet 2 är ett jämnt tal eftersom det går att dela utan att det blir någon rest. Om vi däremot tittar på talet 3. Och så tänker vi oss att de istället ska dela på tre stycken päron. Då kan de få ett päron var och så blir det ett päron över. Det blir en rest. Och då vet man att talet 3 inte är ett jämnt tal utan då ett udda tal. Tittar vi på de här talen som jag har skrivit här ovanför så ser vi att 2 är det första jämna talet. Och det nästa jämna talet som är jämnt är delbart med 2 det är 4. Och även 6 är jämnt delbart med 2. Även 8, 10, 12, 14 och så vidare. Alla de här talen är jämnt delbara med 2. Alltså är de jämna. De udda talen står då emellan de jämna talen. Här har vi det första udda talet, 1. Och sen 3 som vi tittade på. Sen har vi 5, 7, 9, 11, 13 och så vidare. Jaha. Kanske du tänker, men talet 0 då, som finns innan ettan här, är det ett jämnt eller ett udda tal? Ja, om vi ska kolla på mönstret här som vi har ritat upp så borde ju alltså 0 vara ett jämnt tal. Och det är precis vad det är. Talet 0 räknas som ett jämnt tal. Ja, då ska vi titta på ett exempel. Vilket värde har siffran 5 i de här talen? A. Talet 752. Ja, då ser vi att siffran 5 står på positionen för tiotal. 
Alltså måste den där siffran 5 vara värd 5 stycken tiotal, eller 50. Tittar man på B så står siffran 5 på tusentals positionen. Alltså måste den vara värd 5 stycken tusental, eller 5 tusen. Och i C så står den på hundratals positionen. Alltså måste den vara värd 5 stycken hundratal, eller då 500. Och då avslutar vi med att skriva ett svar. A. 50, B, 5000 och C, 500. I det här exemplet ska vi ta reda på vilka av talen som står i den vita rutan som är jämna och vilka som är udda. Och då börjar vi titta på talet 18. 18 kan vi dela jämt i 2. 18 dividerat med 2 är ju 9, alltså måste 18 vara ett jämnt tal. 42 då? 42 dividerat med 2 är alltså lika med 21 och då måste 42 vara ett jämnt tal. 53 däremot går inte att dela jämnt. Och det kan man också se eftersom det slutar på en udda siffra. Då vet man att den inte är jämnt delbar med 2. Alltså måste 53 vara ett udda tal. Och detsamma gäller faktiskt talet 179. Slutar jag också på en udda siffra, 9 där. Alltså går det inte att dela jämnt i 2. Däremot 420 slutar ju på 0. Och då kan man ju dela det jämnt. 420 dividerat med 2 är ju 210. Alltså måste 420 också vara ett jämnt tal. Som ni märkte så behöver man ju inte alltid räkna ut om det går att dividera på 2. Utan det räcker alltså att titta på sista siffran i talet. Om den siffran är ett jämnt tal, ja då vet man att talet är jämnt. Om den siffran är ett udda tal, ja då vet man att talet är udda. Ja, då har vi kommit till sista exemplet i filmen. Och då ska vi ta reda på vilka tal som de här pilarna pekar på på den här tallinjen. Och då måste man först titta på graderingen på tallinjen. Och då ser vi att vi har 0 där och så har vi 20 där. Och talet A är alltså mitt emellan talet 0 och 20. Och mitt emellan 0 och 20 så ligger talet 10. Tittar vi på B så har vi talet 40 där och 60 där. Mitt emellan 40 och 60 så ligger talet B. B måste alltså vara 50. Tittar vi på nästa så blir det lite knepigare. Mitt emellan 60 och 80 där alltså ligger talet 70. Men C ligger ju alltså emellan 70 och 80. Och mitt emellan 70 och 80 har vi talet 75. Sådär. Det var faktiskt allt för den här gången. Men titta gärna in på vår hemsida för där har vi massor med fler filmer att titta på. Okej, okay. hej då!